ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የኑሮ በዘዴ ቤተሰቦች የእለቱን ዋና ዋና ዜናዎችና በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ያተኮሩ ዜናዎችን ከተለያዩ ምንጮቻችን ይዘንላችሁ ቀርበናል እስከ ፍጻሜው አብሮነታችሁ ከኛ ጋር ይሁን በደቡብ ሱዳን ግዳጅ ላይ የነበሩ የመከላከያ መኮንን በሜቴክ ጉዳይ ተጠርጥረው ታስሩ በብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ሜቴክ ውድጥራጭ ብረታ ብረቶችና ሌሎች ንብረቶችን ሰብስቦ መልሶ መጠቀም መመሪያ ሐላፊ ለግዳጅ በደቡብ ሱዳን አብይ የግዛት ይያሉ ባለቃቸው መጣጥራቸው ተነግሯቸው ወደ ኢትዮጵያ ሲመለሱ ከቦሊያ ለማቀፋሩ ፕላን ማረፊያ ተይዘው ከታሰሩ በኋላ ፍርድ ቤት ቀርበዋል በጠርጣሪው ኮሎኔል ካሳሮባ የተጠረጠሩበት ጉዳይ የፌደራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቡድን እንዳስረዳው የተሰጣቸውን ሐላፊነት በመጠቀም በጥቅም በመመሳጠር ሌሎች ቶች ቁርጥራጭ ብረቶች ሰብስበው እንዲያቀርቡ በማድረግ በመንግስትና በህزب ላይ ከባድ የሙስና ወንጀል መፈጸማቸውን አስረድቷል በመሆኑም ለተጨማሪ ምርመራ ያ 14 ቀናት ጊዜ እንዲፈቀድ ለተም ጠይቋል ተጠርጣሪው ፍርድ ቤት የቀረቡት ያለ ተበቃ ቢሆንም በቀጣይ ቀጠሮ ተበቃ ይዘው እንደሚቀርቡ ተናግረው በእለቱ በራሳቸው ምላሽም ሰጥተዋል በሜቴክ ስራ በተቋቋመ ድርጅት ውስጥ የተቆራረጡ ብረታ ብረቶችና ንብረቶችን ሰብስቦ መልሶ መጠቀም ክፍል ሐላፊ መሆናቸውን አረጋግጠው ስራውን ሲያከናውኑ የነበሩት በመስሪያ ቤቱ ግልጽ መመሪያ መሰረት መሆኑንም ተናግረዋል ድርጅቶች የተባሉትም ሌሎች ሳይሆኑ የመከላካ ሰራዊት አባል የነበሩና የጦር ጉዳተኞች ሲሆኑ በሰራዊቱ ውስጥ በነበሩበት ጊዜ ከብረት ስራ ጋር ግንኙነት የነበረው ስራ ላይ የነበሩ በመሆናቸው ተደራሽተው እንዲሰሩ መደረጋቸውንም ገልጸዋል እኔ ወታደርነኝ የታዘዝኩትን ብቻ መፈጸም ስላለብኝ ሰርቻለሁ ባልፈጸም ኖሮ በማለት ስራውን ከመምራትና ከመቆጣጠር ውጪ ክፍያም ሆነ ከገንዘብ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት እንደሌላቸው አስረድተዋል ከማንም ጋር የጥቅም ግንኙነት እንደሌላቸውም ጠቁመው የጥቅም ግንኙነት ፈጥረው በመንግስትና በህزب ጥቅም ላይ ጉዳት አድርሰዋል የሚለውን የመርማሪ ቡድን ክርክር ተቀ ሞዋል እስከታያዙበት ቀን ድረስ በደቡብ ሱዳን በአቢየ ግዛት ሰላም በማስከበር ላይ እንደነበሩ የገለጹት ኮሎኔል ካሳ ሜቴክን በሚመለከት በተላለፈው ዶክመንተሪ ዘጋቢ ፊልም መሰረት ህግ ይፈልጋል ብለው አለቃቸው ነግረዋቸው እንደመጡ ማስረድተዋል መርማሪ ቡድኑ ከአገር እንደሚወጡና ሰነድ እንደሚያጠፉ በመጥቀስ ዋስትና እንዲከለከሉ መጠየቁ ተገበያ ለመሆኑ የገለጹት ተጠርጣሪው አለቃቸው ህግ እንደሚፈልጋቸው ነግረዋቸው ተመለሱ በኡጋንዳ ካምፓል አድርገውና ያንድ አመት ቪዛ አጃቸው ላይ ይዘው መሆኑን ተናግረዋል መጥፋት ቢፈልጉ ወደፈለጉበት ሀገር መሄድ ይችሉ እንደነበር ጠቁመው ለርኩት ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የምሞቶም ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ወደ ህግ እሄዳለው እንጂ ህግን አልሸሽም ብለዋል ማንንም ሳይስገድዳቸው ያለቃቸው እንትዛዝ ብቻ ሰምተው ሲመጡ ቦሌ ተይዘው ቤተሰቦቻቸውን እንኳን ሳይገኙ መታሰራቸውና ለህግ ተገዥ እንደሆኑ ገልጸው የዋስትና መብታቸው ተጠብቆላቸው በውጪው ነው ጉዳያቸው እንዲከታተሉ ፍርድ ቤቱን ጠይቀዋል የግራቀኙን ክርክር ያደመጠው ፍርድ ቤቱ የጥርጣሪውን የመርመራ መዝገብ ከተመለከተ በኋላ የጥርጣሪውን ጥያቄ በማለፍ መርማሪ ቡድኑ ከጠየቀው 14 ቀናት ውስጥ 7 ቀን በመፍቀድ ለ1017 ቀን 2011 ዓ.ም ቀጠሮ ሰጥቷል በዚህ እንዳለ በከባሪ ሰባይ መብተሰትና በሙስና ወንጀል ተጠርጥረው በእስር ቤት የሚገኙት የቀድሞ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ምክትል ዋና ዳይሬክተርና ያገሩ ውስጥ ደህንነት ሐላፊ አቶ ያሬድ ዘሪሁን ላይ ፍርድ ቤቱ ለሶስተኛ ጊዜ ተጨማሪ 14 ቀን ምርመራ ጊዜ ፈቀደ የተጠርጣሪዎቹን የተለያዩ መከራከሪያ ሐሳቦችና ህገ መንግስታዊ የዋስትና ጥያቄ ውድቅ በማድረግ የምርመራ ስራውን እያከናወነ ለሚገኘው የፌደራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቡድን ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ ፈቀደው የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ ምድብ 10ኛ ወንጀል ችሎት ነው ፍርድ ቤቱ ተጨማሪ የምርመራ ጊዜውን የፈቀደው ምርመራ ቡድኑ ቀደም ብሎ በኋላው ችሎት በተሰጠው 14 ቀናት ውስጥ እየሰራውና የሚቀረውን የመርመራ ሂደት አስረዳ በኋላ ነው የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬ ከአምቦ መሰናዶ ትምርት ቤት ተማሪዎች ጋር ተያዩ በውይይት ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተማሪዎች ተቻችለው ለሀገራቸው ሰላምና አንድነት የበኩላቸውን እንዲወጡ መክረዋል ለነጋቾ አስቡ ለጠላት ወሬ ቦታ ሳትሰጡ ትምርታቸውን ተከታተሉ በስንት መስዋዕትነት የተገኘውን ሰላም ጠብቆም ብለዋል አምቦ የነጻነትና የትግል ማዕከል መሆኑን አሁን የተገኘው ነጻነትም የወጣቶች መስዋዕትነት ውጤት መሆኑን ተከሰው የተከፈለው መስዋዕትነትም በከንቱ ሳይቀር አሁን ላይ በአገሪቱ የኩልነትና ነጻነት ጮራ እንዲ ተጠቅ አስችሏልም ብለዋል ከዚህ በኋላ በነጻነት ስም የሚፈስ ደም መኖር እንደሌለበት የተናገሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለነጻነት የሚያስፈልገው እስኪብርቶና ደብተር ነው ሲሉም ገልጿል ተማሪዎች ከታሪክ መልካም መልካሙን በመማር ለሀገሪቱ ግንባታ የበኩላቸውን እንዲወጡ ምጥሪያቸውን አቀረባለ ኢትዮጵያ ተሻግረው በአፍሪካ አንድነት እንዲጎለበት ራይ ይዘው መማር እንዳለባቸው የመከሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተማሪዎች የነጋ ሀገር ተረካቢዎች በመሆናቸው በመስዋዕትነት የተገኘውን ሰላም እንዳይታወቅ በመጠበቅ እርስ በርሳቸው ተግባብተው አንድነታቸውን ማጠናከር እንዳለባቸው መልክታቸውን አስተላልፈዋል
የክልሉን ሰላም የሚያደፈርሱ አካላትን እንደማይታገስ የሮሜያ ፖሊስ አስተወቀ ለምራብ ኦሮሚያ በተፈጠሩ ግጭቶች የንጹሃን ዜጎችና የጸጥታ ኃይሎች ህይወት ማለፉን የሮሜያ ፖሊስ ኮሚሽን ገልጿል የሮሜያ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል አለማየው እጅጉ ዛሬ በሰጡት መግለጫ ለምራብ ኦሮሚያ የተፈጠሩ ችግሮችን በውይይትና በሰከነ መንገድ በሰላማዊ ሁኔታ ለመፍታት ላለፉት 6 ወራት ጥረት ሲደረግ ቢቆየም የከፋው አጋ ማስከፈሉን ገልጿል ባለፉት 4 ወራት ብቻ በክልሉ በተፈጠሩ ችግሮች የ29 ንጹሃን ዜጎች ህይወት መጥፋቱን የገለጹት ኮሚሽነሩ የዜጎችን ነት የሚያስጠብቁ ሁለት የዞን መምሪያ ሐላፊዎችን ጨምሮ 12 የፖሊስ አባላት ህይወትም ማለፉን ገልጿል ከዚህም በተጨማሪ 77 የፖሊስ አባላትና 40 ሚሊሻዎች መቁሰላቸውን ኮሚሽነሩ አክሎ አስረድቷል በመራብና ምስራቅ ወለጋ በቄለሞለጋ እንዲሁም በሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞኖች አከባቢዎች አንድ አንድ የመንግስት ተቋማት አገልግሎት እንዲያቆሙ መደረጉንም ነው ኮሚሽነሩ የተናገሩ በቄለሞለጋና ምራብ ወለጋ 2070 ክላሺንኮቭ መሳሪያዎች ከፖሊስ ተዘርፈዋል ያሉት ኮሚሽነር አለማየው በመራብ ወለጋ ከመንግስት ካዝና ከ3 ሚሊየን ብር በላይ መዘረፉንም አብራርተዋል የዘረዘሩት የተዘረፉት ንብረቶች የግለሰብ ንብረቶችን የማይጨምሩ ሲሆን በርካታ የግለሰብ ንብረቶች መዘረፋቸውንም ኮሚሽነር ጀነራሉ አስረድቷል በመራብ ኦሮሚያ ለተከሰቱት ችግሮች ተጠያቂው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነክ ታጣቂዎች መሆናቸውን የተናገሩት ኮሚሽነሩ የወነጋ አመራሮች በአስመራ ከተማ ኦዲፒ አመራሮች ጋር ስምምነት ላይ መድረሳቸውንም አስተዋውሰዋል በአዲስ አበባም የወነጋ አመራሮች በሚያደርጉት ውይይት የሰላማዊ ትግል ለማድረግ ስምምነት ላይ እንደደረሱ የሚገልጹ ቢሆንም ታጣቂዎቹ የዜጎችን የመንቀሳቀስና በህይወት የመኖር መብት አደጋ ላይ መጣላቸውን የተናገሩት የኦነክ ከፍተኛ አመራሮች ከክልሉ መንግስት ጋር በሚያደርጓቸው ውይይቶች ቃል የገቧቸውን ጉዳዮች ታቾርደው እየተገበሩ እንዳልሆነም አስረድተዋል በዚህም የሰዎች ህይወት እንደሚያልፍ ንብረት እንደሚወድምና መንገዶች እየተዘጉ መሆኑን ነው ኮሚሽነሩ የተናገሩ ከላይ ተቀሰሙት ችግሮች ለመፍታት ለወራት የተደረጉ ውይይቶችም ወደ ተግባር ሳይቀየሩ ዋጋ ማስከፈላቸው አንስቷል በዚህም ዜጎች ሰላምና ደህንነትን ያስከብርልኛል ብለው እምነታቸውን የጣሉበት ፖሊስ ላይ ያላቸውን አመኔታ እየቀነሰ እንዲመጣ አድርጓል ብለዋል ያከባቢው ህብረተሰብ አሁንም ከሰጥታ ኃይሎች ጋር አብሮ እየሰራ ሲሆን በቡኖ በደልና ግንጪ መንገዶችና ሱቆች ለመዝጋት ረገውጥረት መክሸፉን ላብነት ተቀሰዋል በመራብ ወለጋ ይህን ድርጊት የሚያስተባብሩ የመሳሪያና የገንዘብ ድጋፍ የሚያደርጉ ኃይሎች ስለመኖራቸው የተለዩና በከጣይ በቀጡ ትርስር የመዋል ስራ እንደሚሰራ ነው የገለጹት ከዚህ በኋላ መሰል ድርጊቶችን መንግስት እንደማይታገስ የተናገሩት ኮሚሽነር አለማየው ለሁሉም ዞኖች ጥብቅ መመሪያ መተላለፉን ይገልጹት ለሁሉም ዜጋ ሰላምን በማስቀደም ፖሊስ ህገወጦችን የመከታተል ስራውን አጣናክሮ እንደሚከተል በመግለጽ ኃላፊነቱን በአግባቡ የማይወጣ የጸጥታ ኃይል ላይም አስፈላጊ ኑር ምጃ እንደሚወሰድበት አመላክተዋል አባቶር ቤ በሚል መጣሪያ በድብቅ ሰዎችን በመግደልና በማስገደል ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር ይዋሉ ሰዎች ቁጥር 15 ደረሰ አባቶር ቤ በሚል መጣሪያ በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በድብቅ በመንቀሳቀስ ሰዎችን ሲገድሉና ሲያስገድሉ የነበሩ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ቀጥለዋል የኦሮሚያ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ እንዳስተዋወቀው ቢራዊ የመረጃና የደህንነት አገልግሎት ባደረገው ክትትል በጸጥታ ኃይሎች በቁጥጥር ስር ይዋሉ ያሉ ተጠርጣሪዎች ቁጥር 15 ደርሷል ተጠርጣሪዎቹ አባቶር ቤ ወይም ባለ ሳምንት በሚል መጣሪያ በመደራጀት ሰላማዊ ዜጎችን የመንግስት ባለ ስልጣናትና የተጠታይሎችን ሲገድሉና ሲያስገድሉ ነበር በሚል ነው ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር ይዋሉ በቁጥጥር ስር ኳሉ ተጠርጣሪዎች መካከል ጋዲሳ ነጋሳ ጫላ መርጋ ተፈራ ቡልቻና አኒሳ ጌታቾይ ተባሉ የሚገኙበት ሲሆን በደንብ ይዶሎ ነቀምቴና ሰሜንሽዋ በንጹሃን ዜጎች ላይ ሲፈጸም የነበረውን ግድያ ሲያቀነባበሩ የነበሩ ናቸው ተብሏል ተጠርጣሪዎቹ ከተለያዩ ሽጉጦች ቦምቦችና የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች ጋር በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የቤራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት መረጃ እንደሚያመላክት ነው ቢሮ ያስተዋወቀው ተጠርጣሪዎቹ በአዲስ አበባ ከተማ በቁጥጥር ስር ይዋሉ ሲሆን ነው የከተሙትም ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናትን ታዋቂ ግለሰቦችና አክቲቪስቶችን ለመግደል እንደሆነም ተደርሶበታል ዛሬ በቁጥጥር ስር ይዋሉ ተጠርጣሪዎች ምዕራብ ኦሮሚያ ከባቢ ከመንቀሳቀሱ ታጣቂ ኃይሎች ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት እንደነበራቸውም ተሰምቷል የተቀሩትን ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር የመዋሉ ስራ ተጠናክሮ መቀጠሉን ያስታወቀው የክልሉ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ የተጠርጣሪዎቹን ተግባርና ማንነት በተመለከተ በቅርቡ ዝርዝር መግለጫ እንደሚሰጥ አስታውቋል የተከበራችሁ የድሮ በዘዴ ቤተሰቦች በማስከተል በእለቱ የተለያዩ የሀገር ውስጥ የመረጃ ምንጮች ያስነበቧቸውን የእለቱን አጫጭር ዜናዎች እንካቹን ብላችሁ አሁንም ቆይታችሁ ከድሮ በዘዴ ጋር ይሁን የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ማይከላዊ ኮሚቴ አባላት ጋር ተወያዩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ በጽፈት ቤታቸው ነው በወቅታዊ የክልሉ ሁኔታዎች ዙሪያ ተወያዩ ወይታቸውም የክልሉን ያስተዳደርና የለማት ችግሮችና የግጭትና አለመረጋጋት መንስኤዎችን ለመቅረፍ የተጠናከረ ምርጫን አስፈላጊነት አንስቷል በሌሎች ክልሎች እንደታየውም አማራሮቹ የለውጥ እንቅስቃሴዎቹ ሰፊውን የክልሉ ኗሪ በተለይም የክልሉ ወጣት አቅም በመጠቀም ወደ ክልል ደረጃ ለማውረድ አልመግባታቸው ነው የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ያስተዋወቀው
የኦሮሚያ ጸረሙስና ኮሚሽን በክልሉ በሙስና የጠረጥራቸውን 56 ሰዎችን በሕግ ቁጥጥር ስራው አለ ኮሚሽኑ በክልሉ የተለያዩ መስሪያ ቤቶች የሚገኙ በተለያየ ሙያና የስራ ላፊነት ላይ የሚገኙ የክልሉ ሰራተኞች ላይ ሲያደርግ የነበረውን ክትትል አጠናቆ ነው 56ቱን በቁጥጥር ስር ያወለው ለጠረጣሪዎችን ተከታትሎ በቁጥጥር ስር የማወሉ ስራ የሚቀጥል ሲሆን ሰሞኑን የተሰራ ባለው ስራና የተወሰደ ባለው ምርጫ የኮሚሽኑ ሐላፊዎች ለመገናኛ ብዙሃን መግለጫ እንደሚሰጡ የኦዲፒ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ያባልና የገጠር ፖለቲካና አደረጃጀት ዘርፍ ሐላፊ አቶ አዲስ ዋረጋ በፌስቡክ ገጻቸው ይፋድርገዋል በ1424 ዓመተ ምህረት ከምሽቱ ለሳህ ከ30 ላይ በደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ ግቢ ውስጥ ገብረና ፋኪልቲ አከባቢ በጥበቃ ሙያተኛና በሁለት ተማሪዎች መካከል ፋልታወቀ ምክንያት በተፈጠረው ግጭት የአንድ ተማሪ ህይወት ሲያልፍ አንደኛው ቆስሎ ሆስፒታል ውስጥ እርዳታ እየተደረገለት ይገኛል ማች ያ አምስተኛ አመት የሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ተማሪ መሆኑን ታውቋል ተማሪዎችም በጥይት መመታት የለበተም የሚል መፈክር በማሰማት ለሚመለከተው አካል በሰልፍ ካሰሙ በኋላ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ወደ ግቢያቸው መመለሳቸው ተነግሯል ጉዳቱ የደረሰውም በግቢው ጥበቃ መሆኑን የግቢው የህزب ግንኙነት ዳይሬክተሪስ ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ጌትነት መለሰ ገልጿል በዞኑ ህዝብ ስም ለማዋጅ ቤተሰቦች መጽናናት እየተመኘን አነጋጋሪው የሪፐብሊኩ ጥበቃ የሚዲያ ሽፋን ጉዳይ ትላንቶአት በፋና ቴሌቪዥን የቀጥታ ሽፋን አግኝቶ ነበር ይሁን እንጂ ጉዳዩ ከቤተ መንግስቱ ሰዎች ዩንታን አልተሰጠውም ነበር ተብሏል በእለቱ በተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ሰልጠነው የመጡ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጣባቂዎች ትሪት ያቀርቡም ነበር ትሪቱ ወታደሮቹ በሰልጠና ወቅት ያገኙትን የክሎትና የኮማንዶ ስልጠና ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይና ለኢታ ማጆር ሹሙ ጄኔራል ሳረ የቀረበም ነበር ሁለቱ በስተት ግማሽ ሰዓት የቀጥታ ስርጭት ሽፋን ካገኘ በኋላ ተቋርጧል ሆኖ ማታ ላይ በመንግስት ቴሌቪዥኖች እንዲዘገብ ተደርጓል የሆነ ሆኖ በጃልሜዳ ስታፍ ኮሌጅ መምህር በነበሩት ጄኔራል ብርሃኑ የሚመሩት የመንግስት ባለስልጣናትን የሚጠብቅ ጦርም ተቋቁሟል ይህ ጦር የአጋዚ ክፍለ ጦርን የሚተካሚና ያለው ልዩ ኮማንዶ እንደሆነም ታውቋል ዋነኛ ስራውም ጠቅላይ ሚኒስትሩን ከነቤተሰቦቻቸው መጠበቅ ነው ተብሏል ትግራይና አማራ ክልሎች የእግር ኳስ ክለቦች መካከለ የሚደረጉ ድርድሮችን በሰላማዊ ሁኔታ ለማካሄድ የሚያስችል በቂ ቅድመ ዝግጅት መደረጉን ነው የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ያስተወቀው ባለፈው አመት በስፖርታዊ ጨዋነት መጓደል ምክንያት በትግራይና አማራ ክልል የእግር ኳስ ክለቦች መካከለ ሲካሄድ የነበረው ውድድር በገለልተኛ ሜዳ ሲስተናገድ መቆየቱ ይታወሳል ስፖርቱ ከስፖርትነት በዘለለ ሌላ ገጽታ ሊኖር እንደማይገባ ተረጋጋሚ ጊዜ ሲነሳም ተስተውሏል የተከበራችሁ የኑሮ በዘሪ ቤተሰቦች ለዛሬ አዝናቾ ዜናዎችን ይይኒ መስሉ ነበር ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን